ओके सो अपन आज क्वालिटी कंट्रोल च नेक्स्ट युनिट नेक्स्ट टॉपिक शिकार आहोत्तर अपन बेसिकली क्वालिटी ऑफ डिजाइन क्वालिटी ऑफ कन्फॉर्मस क्वालिटी ऑफ परफॉर्मस तसेज क्वालिटी से जे डायमेन्शन्स हैं आठ डायमेन्शन्स स्टडी करना आहोत आता हे कशा सा करना आहोत अपन अपन एखाद प्रोडक्ट चांगल क्वालिटी चाहिए मन तो पैरामीटर्स वरुण चांगल क्वालिटी चाहिए कि नहीं मैं डिजाइन अल लुक्स आती कि बाकी जे ज्यादा गोषी है ठीक है तो एक को पैरामीटर्स है कि ज्यादानुसार प्रोडक्ट चांगल क्वालिटी चाहिए कि नहीं तो ये आप आज ये शिकार आहोत ठीक है सो फर्स्ट ऑफ ऑल का तो क्वालिटी ऑफ डिजाइन क्वालिटी ऑफ डिजाइन मे तो एखाद समझा तुम्हें प्रोडक्ट डिजाइन करता है फॉर एक्जाम्पल एखाद मोबाइल है ठीक है तो तीच जे डिजाइन है तर ते जर डिजाइन चांगला तुम्हें तुम्हें क्या करना पैलदा जस थ्री डी मॉडल वगैरह बनवे को बेसिस बनवे खूब सारे पैरामीटर्स है तो अपन बगर आहोत नर को पैरामीटर्स आता जे डिजाइन है तो चांगल तुम फाइनल प्रोडक्ट चांगल तैयार होना है जर डिजाइन मे फॉल्ट अल तो तुम फाइनल प्रोडक्ट जे है तो यूजेबल नहीं होना ज्यादा एप्लिकेशन सा ठीक है सो so, क्वालिटी ऑफ डिजाइन मे इट इज ऑल अबाउट सेट कंडीशन दैट प्रोडक्ट और सर्विस मस्ट मिनिमली हैव टू सैटिस्फाय द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कस्टमर मे क्या कस्टमर रिक्वायरमेंट जो सैटिस्फाय होने मिनिम ज्या कंडीशन है तैयार कन्सिडर कर प्रोडक्ट से डिजाइन के लिए दस द प्रोडक्ट और सर्विस मस्ट बी डिजाइन इन सच वे एज टू मीट ऐट लीस्ट मिनिमली द नीड्स ऑफ मे कमीत कमी ज्या गरजा है बेसिकली तरी पूर्ण पाजे तो डिजाइन मधुन ठीक है फॉर एक्जाम्पल तुम्हें मोबाइल से डिजाइन तैयार करता है तो तेजा कमीत कमी रिक्वायरमेंट्स का तो हाथ तो व्यवस्थित पकड़ता आला पाजे जैसा जो टच स्क्रीन का जो फीचर है तो प्रॉपरली वर्क जाए कैमेरा जो है तेज लोकेशन जो फिंगर प्रिंट सेंसर है फूड का कैमेरा है तेज लोकेशन तेज वर्किंग हा ज्या गोषी तुम्हें डिजाइन करना आरी का पाजे प्रॉपरली वर्क जाए क्या का ओवर द डिजाइन मस्ट बी सीम्पल एंड ऑल्सो लेस एक्सपेन्सिव मजे जे तुम्हें डिजाइन करना आते कस पाजे सीम्पल आल पाजे आस एक्सपेन्सिव कारण जस जस कॉम्प्लिकेटेड करा तस तस का होस्ट ती इन्क्रीज हो जाए कहते क्वालिटी ऑफ डिजाइन मधे क्वालिटी ऑफ डिजाइन को पैरामीटर्स ने इन्फ्लुएंस होते तो प्रोडक्ट टाइप कुछ टाइप च प्रोडक्ट है कॉस्ट साधारण कि प्रॉफिट तुम्हारा कि डिमांड कि प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी कश है पार्ट की मटेरियल को अवेलेबल है ठीक है तो यहनुसार क्या होते तुम्हें डिजाइन वैरी होते समझा तुम्हें कॉस्ट तुम्हें जास्त दी आल ठीक है प्रॉफिट कमी पाजे अल तुम्हारा तो तुम्हें डिजाइन तेज खूब चांगल करा जेनेकर तुम्हें मनी अवेलेबल है तो तुम्हें मनी अवेलेबल न सेल रॉ मटेरियल की कमतरता अल तो तुम्हें डि डिजाइन क्या ठेना सीम्प्लिस्टिक जेनेकर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर सोप जाए ठीक है क्या जी जी फेज है क्वालिटी ऑफ डिजाइन नर ती का है क्वालिटी ऑफ कन्फॉर्मस हा शब्द काल आला होता मैं संगित होता क्वालिटी ऑफ कन्फॉर्मस कन्फॉर्मस मे टू सैटिस्फाय आता जे तुम्हें डिजाइन तैयार के लिए तो डिजाइन आक्चुअल जे प्रोडक्ट तुम्हें तैयार करता है तो कि मैच होते है ठीक है मे समा डिजाइन के लिए तुम्हें मोबाइल तैयार प्रोडक्ट है आईपैड टाइप ठीक है तेज साइज खूब मोटी है तो यह कन्फर्म नहीं होत मे सैटिस्फाय नहीं हो तुम डिजाइन तो प्रॉपर क्वालिटी च नहीं है सो क्वालिटी ऑफ कन्फॉर्मस मे तुम्हें जे डिजाइन के लिए तुम जे एक्चुअल प्रोडक्ट बनवल तुम्हें गोषी सीमिलर आजे तो ती गोष चांगल क्वालिटी की है ये क्या संगित है क्वालिटी ऑफ कन्फॉर्मस इज बेसिकली मीटिंग द स्टैंडर्ड्स डिफाइंड इन द डिजाइन फेज आफ्टर द प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड और वाइल द सर्विसे डिलिवर्ड ठीक है जर जे तुम्हें स्पेसिफाय के लिए तुम्हार डिजाइन मे ज्यादा गोषी सैटिस्फाय होता तुम्हें क्वालिटी ऑफ कन्फॉर्मस तुम्हें मीट जाए क्या हिच क्वालिटी ऑफ कन्फॉर्मस तीन ब्रॉड एस्पेक्ट का संगित डिफेक्ट डिटेक्शन डिफेक्ट रूट रूट कॉज एनालि एंड डिफेक्ट प्रिवेन्शन ठीक है आता हा तीन गोषी अपन बो डिटेल मे पैला का डिफेक्ट डिटेक्शन मजे का जे जो मैं प्रोडक्ट तैयार करता है जे डिजाइन कम्प्लीट जाएन तेज नेक्स्ट फेक्स का मैन्युफैक्चरिंग है प्रोडक्ट जे तैयार करता है तुम्हें तो जे डिफेक्ट यू शकत डिटेक्शन करने की पहली फेज है तो करो अपन इंस्पेक्शन टेस्टिंग एंड स्टैटिस्टिकल डाटा एनालिस 
म्हणजे डाटा अनालिसिस हे पुढच्या पार्ट मध्ये बघणार आहोत आपण कसं करतात ते पण इन्स्पेक्शन करतो आपण टेस्टिंग करतो जेणेकरून त्यामध्ये काही डिफेक्ट असेल ते कस्टमर पर्यंत पोहोचण्याच्या आधीच काय करता तुम्ही रेक्टिफाय करता त्यानंतर काय आहे डिफेक्ट प्रिव्हेन्शन म्हणजे एकदा डिटेक्ट झाला डिफेक्ट की काय डिफेक्ट आहे ते तुम्हाला कळालं तर तुम्ही काय करता नेक्स्ट तर ते होऊ नये यासाठी काही गोष्टी करता येतील आपल्याला तर त्या करता ठीक आहे त्यासाठी स्टॅटिस्टिकल प्रोसेस क्वालिटी टेक्निक्स ज्या आहेत पी चार्ट असेल एम चार्ट असेल आर बार चार्ट असेल तर त्या तुम्ही युज करता त्यानंतर काय आहे रूट कॉज अनालिसिस म्हणजे डिफेक्ट होण्याचं कारण काय आहे त्याचं तुम्ही कारण फाइंड आउट करता आणि ते पुन्हा रिऑकर होऊ नये यासाठी तुम्ही प्रयत्न करता ठीक आहे तर या गोष्टी कशात आहेत सगळ्या क्वालिटी ऑफ कन्फॉर्मन्स मध्ये काय आलं त्यानंतरचा जो नेक्स्ट पार्ट आहे तो आहे क्वालिटी ऑफ परफॉर्मन्स आता क्वालिटी ऑफ परफॉर्मन्स म्हणजे काय तुम्ही एखादं प्रोडक्ट तयार केले आणि ते समजा कस्टमरला तुम्ही सेल केलं तर त्याचा म्हणजे प्रो कस्टमरचा रिव्ह्यू कसा आहे त्याबद्दलचा किंवा जे ऍक्च्युअल तुम्ही मोबाईल तयार केला सगळ्या गोष्टी केल्या तिथं टेस्टिंग वगैरे आणि जेव्हा कस्टमर ते वापरते मोबाईल तर त्याला कसं वाटते तो मोबाईल वापरताना म्हणजे ऍक्च्युअल मध्ये तो युज होतोय का नाही प्रॉपरली ठीक आहे तर त्याला काय म्हणतो आपण क्वालिटी ऑफ परफॉर्मन्स म्हणजे जो तुम्ही कॅमेरा डिझाईन केला होता तुम्ही टेस्ट केला होता तो ऍक्च्युअल मध्ये वर्क करतोय का त्या रिझोल्युशनला किंवा बाकी फिंगरप्रिंट सेन्सर आहे किंवा टच स्क्रीन आहे किंवा आतले जे फीचर्स आहेत जे तुम्ही डिझाईन आणि मॅन्युफॅक्चरिंग केलंय तर ते ऍक्च्युअल मध्ये परफॉर्म करतायत का ठीक आहे तर ह्याला काय म्हणतो आपण क्वालिटी ऑफ परफॉर्मन्स म्हणजे जेव्हा आपण ऍक्च्युअल युज मध्ये त्या गोष्टी घेतोय तेव्हा ते चेक करतोय तर याचे डेफिनेशन काय सांगितलं क्वालिटी ऑफ परफॉर्मन्स इज हाऊ वेल द प्रोडक्ट फंक्शन और सर्व्हिस परफॉर्म्स वेन पुट टू युज म्हणजे जेव्हा आपण वापरात एखादी प्रोडक्ट और सर्व्हिस आणतो तेव्हा ते किती चांगल्या प्रकारे वर्क करते इट मेजर्स द डिग्री टू विच द प्रोडक्ट और सर्व्हिस सॅटिस्फाय द कस्टमर फ्रॉम द परस्पेक्टिव्ह ऑफ बोथ क्वालिटी ऑफ डिझाईन म्हणजे आपण ज्या पहिल्या दोन स्टेप केल्यात क्वालिटी ऑफ डिझाईन आणि क्वालिटी ऑफ कन्फॉर्मन्स या दोन्ही सॅटिस्फाय होत आहेत का कस्टमर पॉईंट ऑफ व्ह्यू न ते आपण चेक करतो क्वालिटी ऑफ परफॉर्मन्स मध्ये ठीक आहे त्यानंतर काय सांगितलंय त्यांनी तर मीटिंग द कस्टमर एक्सपेक्टेशन इज द फोकस वेन वी टॉक अबाउट द क्वालिटी ऑफ परफॉर्मन्स म्हणजे कस्टमरचे जे एक्सपेक्टेशन आहेत त्या सॅटिस्फाय झाल्या तरच क्वालिटी ऑफ परफॉर्मन्स त्याची ओके असं आपण म्हणतो फॉर एक्झाम्पल ऑटोमोबाईल इंडस्ट्री ज्या आहेत म्हणजे ज्या गाड्यांचा जो इंडस्ट्री आहे त्या काय करतात परफॉर्मन्स त्यांचा ग्राहकांना आवडण्यासाठी काय करतात त्या टेस्ट ड्राईव्ह फॅसिलिटी अवेलेबल करून देतात किंवा टू कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन अबाउट मायलेज म्हणजे टेस्ट ड्राईव्ह मधून कळते की मायलेज कसं आहे गाडीचं ठीक आहे किंवा फील कसा येतोय किंवा बाकीच्या ज्या गोष्टी आहेत जर ग्राहकाला तो परफॉर्मन्स आवडला तरच तो ग्राहक काय करणं परचेस करणं तो कस्टमर रिक्वायरमेंट सॅटिस्फाय होणे म्हणजेच काय आहे तर ऍक्च्युअल युज मध्ये जेव्हा घेता तुम्ही त्याला काय म्हणतो आपण क्वालिटी ऑफ परफॉर्मन्स आता त्यानंतर काय आहेत या तीन गोष्टी इम्पॉर्टंट होत्या क्वालिटी ऑफ डिझाईन क्वालिटी ऑफ कन्फॉर्मन्स अँड क्वालिटी ऑफ परफॉर्मन्स त्यानंतरचे जे आहेत त्या काय आहेत एट डायमेन्शन्स ऑफ क्वालिटी आता एट डायमेन्शन्स ऑफ क्वालिटी कोण कोणते आहेत सांगतो पहिल्यांदा मी आणि ते एक्सप्लेन करेन नंतर पाच मिनिटात ठीक आहे तर पहिला आहे परफॉर्मन्स जे आता आपण बघितलं की ऍक्च्युअल युज मध्ये जेव्हा तुम्ही घेता एखादी गोष्ट तेव्हा ती कशी वर्क करते याला काय म्हणतो आपण क्वालिटी ऑफ परफॉर्मन्स त्यानंतर फीचर्स म्हणजे समजा तुमचा मोबाईल एक आहे टू जी बी रॅम वगैरे त्या गोष्टी ठीक आहेत पण ऍडिशनल कोणत्या गोष्टी देत आहे तुम्ही जेणेकरून ग्राहक खुश होईल ठीक आहे समजा तुमचे दोन मोबाईल आहेत एक आहे तुमचं सॅमसंगचा एक आहे रेडमीचं तर सॅमसंगचा आणि ह्याचे सेम फीचर्स आहेत फक्त रेडमीचं काय देत आहे ऍडिशनल समजा तुमचं फेस डि फेस डिटेक्शन सेन्सर देत आहे किंवा फिंगरप्रिंट सेन्सर देत आहे त्याच किमतीमध्ये जे सॅमसंग देत नाहीये तर तुम्ही कोणता परचेस कराल ऑब्विसली जे जास्त फीचर देत आहे सेम प्राईस मध्ये तो तुम्ही परचेस कराल म्हणजे तुमच्या मिनिमम रिक्वायरमेंट सॅटिस्फाय होऊन आणखी कोणती तुम्हाला एक्स्ट्रा बेनिफिट मिळते त्यातून त्याला काय म्हणतो आपण फीचर त्यानंतर रिलायबिलिटी रिलायबिलिटी म्हणजे काय खात्री ते प्रोडक्ट युज करण्यासाठी फॉर एक्झाम्पल तुम्ही गाडी एखादी परचेस केली आहे आणि ती घेऊन समजा तुम्ही कुठे तर चाललाय लॉंग डिस्टन्सला ठीक आहे आणि मध्येच काय होतंय ती गाडी बंद पडते सारखी पुन्हा चालू होते पुन्हा बंद पडते असं जर झालं तर काय ती गाडी रिलायबल रिलायबल नाहीये म्हणजे तेव्हा तुम्ही युज करताय ती गाडी तेव्हा काय होत आहे त्याचा परफॉर्मन्स ओके नाहीये म्हणजे ती रिलायबल नाही म्हणजे खात्रीशीर नाहीये गाडी ठीक आहे त्यानंतर परफॉर्मन्स आहे आपण बघितलं होतं आत्ताच की ज्या रिक्वायरमेंट्स आहेत त्या मीट होत आहेत की नाहीत त्यानंतर ड्युरॅबिलिटी म्हणजे काय की किती लॉंग टाइम पर्यंत ती गोष्ट टिकू शकते फ
किती इझिली अवेलेबल त्याचे सर्व्हिस सेंटर्स आहेत किती लवकरात लवकर ते तुम्हाला दुरुस्त करून देऊ शकतात याला म्हणतो आपण सर्व्हिस अॅबिलिटी जर लगेच त्यांची सर्व्हिस मिळत असेल आज मोबाईल खराब झाला दोन दिवसात तुम्हाला रिपेअर करून मिळत असेल तर सर्व्हिस अॅबिलिटी चांगली आहे म्हणजेच ही चांगल्या क्वालिटीची सर्व्हिस प्रोव्हाइड करतात ते तुम्हाला कळते का अस्थेटिक्स म्हणजे काय लुक आहे म्हणजे तुम्हाला एक्सटर्नल अपियरन्स म्हणजे फॉर एक्झाम्पल दोन गाड्या घ्या तुम्ही ठीक आहे एक आहे बलेनो आहे आणि एक आहे इंडिका ठीक आहे तर या दोन्ही काय आहेत दोन्ही पण हॅशबॅक गाड्या आहेत फक्त जी बलेनो आहे तिचा लुक काय आहे चांगला आहे म्हणजे बाहेरून जे दिसतं आपल्याला त्याला काय म्हणतो आपण एस्थेटिक्स आणि इंडिकाचा लुक काय आहे जुना लुक आहे सध्या ठीक आहे सो दोन्ही मध्ये तुम्ही जर लुक पॉईंट ऑफ व्ह्यू परचेस करायचं आले तर कोणती गेल गाडी बनेल बलेनो ठीक आहे सो एस्थेटिक्स म्हणजे आउटर अपियरन्स परस्यूड क्वालिटी परस्यूड क्वालिटी म्हणजे काय तर कस्टमरला तुमचा प्रोडक्ट युज करून कसं फील होतंय म्हणजे त्याला पुन्हा परचेस करावं असं वाटतंय का नाही प्रोडक्ट याला काय म्हणतो आपण परस्यूड क्वालिटी ठीक आहे जर तुमचा कस्टमर फीडबॅक चांगला असेल तर परस्यूड क्वालिटी तिची चांगली आहे फॉर एक्झाम्पल तुम्ही कोणतीही हॉटेलमध्ये गेला तर ती शेवटी काय घेतात ते रिव्ह्यू घेतात फीडबॅक फीडबॅक घेतात की तुम्हाला त्यांची सर्व्हिस आवडली का नाही ठीक आहे तर याला काय म्हणतो आपण परस्यूड क्वालिटी म्हणतो तर हे एट डायमेन्शन ऑफ क्वालिटी आहे सो हे जर तुम्हाला विचारलं एक्झाम मध्ये तर तुम्हाला लिहिता आलं पाहिजे इझिली कारण हे खूप इझी आहे आणि तुम्ही हे जे की वर्ड्स आहेत ते लक्षात ठेवले तर तुम्हाला एक्सप्लेन करता येईल ठीक आहे हे शॉर्ट मध्ये खाली डेफिनेशन आहेत ते एकदा रीड आउट करतो तुमच्यासाठी सो फर्स्ट काय होतं परफॉर्मन्स म्हणजे विल द प्रोडक्ट डू द इंटेंडेड जॉब इन द फील्ड म्हणजे ज्यासाठी तुम्ही डिझाईन केलंय ते काम ते करू शकता का त्याला काय म्हणतो आपण परफॉर्मन्स त्यानंतर रिलायबिलिटी म्हणजे किती खात्रीशीर आहे हाऊ ऑफ ऑन द प्रोडक्ट कॅन फेल विथ इन द स्टिप्युलेटेड टाइम जर कमी वेळा ते खराब होत असेल तर चांगली रिलायबिलिटी आहे जर सारखं सारखं खराब होत असेल तर कमी रिलायबल आहे ड्युरेबिलिटी हाऊ लॉंग कॅन द प्रोडक्ट लास्ट म्हणजे किती काळापर्यंत ते टिकू शकतं जसं वॉरंटी वगैरे देतो आपण ठीक आहे सर्व्हिस अॅबिलिटी म्हणजे काय हाऊ इझी इट इज टू रिपेअर द प्रोडक्ट म्हणजे किती इझिली रिपेअर करू शकता जर लवकरात लवकर रिपेअर करू शकत असाल तर त्याची सर्व्हिस अॅबिलिटी काय आहे चांगली आहे त्यानंतर काय आहे एस्थेटिक्स एस्थेटिक्स म्हणजे काय आहे आउटर अपियरन्स हाऊ अपिलिंग द प्रोडक्ट लुक लाईक म्हणजे जर जास्त चांगला दिसायला असेल तर त्याचे एस्थेटिक्स चांगले आहेत ठीक आहे तर त्यानंतर काय फीचर व्हॅल्यू ऑर व्हॉट डज द प्रोडक्ट कॅन ऍक्च्युली डू म्हणजे एक्स्ट्रा आपण ज्या गोष्टी देतो सेम प्राईस मध्ये त्याला काय म्हणतो आपण फीचर त्यानंतर परस्यूड क्वालिटी म्हणजे काय व्हॉट इज द कस्टमर्स फिलिंग अबाउट द प्रोडक्ट आफ्टर इंटेंडेड युज म्हणजे कस्टमरनं युज करून त्याला कसं फील होते तुमचा प्रोडक्ट जर तुम त्याचा रिव्ह्यू चांगला असेल किंवा रेटिंग चांगला असेल तर काय आहे परस्यूड क्वालिटी त्या प्रोडक्टची चांगली आहे त्यानंतर काय कन्फॉर्मन्स टू द स्टँडर्ड हे आपण मग अशी बघितलं होतं क्वालिटी ऑफ कन्फॉर्मन्स मध्ये ठीक आहे इज द प्रोडक्ट मेड एक्झॅक्टली ऍज डिझाईन म्हणजे जर तुम्ही जे डिझाईन केलंय त्यासारखं जर सेम असेल तर काय होणार कन्फॉर्मन्स होते स्टँडर्डला आणि जर नसेल तर काय आहे ते ऍक्च्युली ते मीट नाही होत तर या एट डायमेन्शन ऑफ क्वालिटी आणि वरती जे तीन आस्पेक्ट सांगितले होते मी क्वालिटी ऑफ डिझाईन क्वालिटी ऑफ कन्फॉर्मन्स अँड क्वालिटी ऑफ परफॉर्मन्स याच्यावर एक क्वेश्चन गॅरंटेड बनणार तुमचा चार मार्काला ठीक आहे सो व्यवस्थित प्रिपेअर करा आणि काही डाऊट असतील तर मला व्हॉट्सअपवर विचारा ओके थँक्यू